മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് സർക്യൂട്ട്സ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടിൽ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഇൻഡക്റ്റൻസ് മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാരാമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ആർ ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ കൂടിയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയെ ഒപ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ കൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയെ എതിർക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആറാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്ററാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കോയിൽ വിച്ച് ഒപ്പോസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ലെറ്റർ എൽ ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഹെൻറി എച്ച് അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ ഒരു കോയിലിനകത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെയുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോയെ അല്ല ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ടിനെയാണ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒപ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്ററാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ടു സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇറ്റ് ഒപ്പോസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലെറ്റർ സി ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഫാരഡ് അതായത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എബിലിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അതെന്ത് ചെയ്യും എതിർക്കും ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സി ആണ് ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഫാരഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ അത് കറണ്ട് ഫ്ലോയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അതായത് കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആകുന്ന സമയത്ത് അത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അതായത് വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടാകേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പ്യുർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് പ്യുർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്യുർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ആറ് എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇല്ല ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് പ്യുർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ വി എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ഐ എന്നുള്ളൊരു കറണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ
വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെയും ഫേസർ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരിക അതായത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫേസർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കറണ്ടും ൻ്റെയും ഫേസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരാം അപ്പം ഇതാണ് കറണ്ട് വരാം അപ്പം ഇതാണ് മേലത്തതാണ് വോൾട്ടേജ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് കറണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഫേസിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള രണ്ട് ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ആരുണ്ട് കറണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ സോ ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും ഈ കാര്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ എൽ എന്നുള്ള ഇൻഡക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വി എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഐ എന്നുള്ള കറണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ എക്സ് എൽ ആയിരിക്കും വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ടു പൈ എഫ് എൽ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് എൽ ഇനി ആ എക്സ് എൽ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ എക്സ് എൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്തുള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫേസർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് രണ്ട് കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ല വരുന്നുണ്ടാവാം ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ടിന് ഒപ്പോസിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലേഗ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവാം അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഒരു ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് വോൾട്ടേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കറണ്ട് അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ബാക്കിലാകാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് നോക്കുക ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് മുന്നിലാണ് കറണ്ട് ബാക്കിലാണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് മുന്നിലാകുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനേക്കാളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് മുന്നിലാണ് കറണ്ട് ബാക്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ട് ബാക്കിലാകാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ കറണ്ടിന് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ബാക്കിലായിപ്പോയി വോൾട്ടേജ് എന്തായിപ്പോയി മുന്നിലായിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇയർ വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് കറണ്ട് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനേക്കാളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ
അത്തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്യുർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സർക്യൂട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സർക്യൂട്ടിലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അതേപോലെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇല്ല അതോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് പ്യുർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ഐ എന്നുള്ളൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എക്സ് സി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് സി കാണാൻ ലിക്കേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫേസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസിന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫേസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് രണ്ട് കറണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജിന് ഒരു അപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജിന് അപ്പോസിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒരിക്കലും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വരില്ല അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെയും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ വോൾട്ടേജിനാണ് ഒപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കറണ്ട് മുന്നിലായി പോകും വോൾട്ടേജ് ബാക്കിലായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പിന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫേസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫേസ് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് മുന്നിലാണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ബാക്കിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ബാക്കിലുള്ളത് അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഹിയർ വോൾട്ടേജ് ലാഗ്സ് ബൈ കറണ്ട് ലാഗ്സ് കറണ്ട് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കറണ്ടിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യാണ് പിന്നിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റും കറണ്ട് ലീഡ്സ് ബൈ കറണ്ട് ലീഡ്സ് വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ലീഡ് ചെയ്യാണ് മുന്നിലാണ് ആരെക്കാളും വോൾട്ടേജിനേക്കാളും എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത് പ്യുർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പ്യുർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസാണ് പ്യുർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് ബൈ കറണ്ട് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യാണ് കറണ്ടിനേക്കാളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് ബാക്കിലാകാനുള്ള കാരണം അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ പ്യുർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ലാഗ്സ് കറണ്ട് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ലാഗ് ചെയ്യാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറണ്ടിനേക്കാളും കാരണം കറണ്ട് മുന്നിലും വോൾട്ടേജ് ബാക്കിലായിപ്പോയി വോൾട്ടേജ് ബാക്കിലാകാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ വോൾട്ടേജിന് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജിന് ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് ബാക്കിലായിപ്പോയി കറണ്ട് മുന്നിലായിപ്പോയി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ടാവ